வணக்கம் இன்னைக்கு பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா குலதெய்வ காயத்ரி மந்திரம் அதற்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க கூடவே வர்ற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கிறங்க அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் இப்போ நாம் பதிவுக்குள்ளே போகலாம் அதாவது குலதெய்வ காயத்ரி மந்திரம் அதாவது காயத்ரி மந்திரம்ங்கிறது சகல மந்திரங்களுக்குமே தாயை போன்றது புரியுதுங்களா இது வந்து விஸ்வாமித்திரரால் இந்த காயத்ரி மந்திரம் வந்து எழுதப்பட்டது அதாவது ஒவ்வொரு தெய்வங்களுக்கும் காயத்ரி மந்திரங்கள் உண்டு அதுபோல் ஒவ்வொரு தெய்வங்களோட காயத்ரி மந்திரங்கள் உச்சரிப்பதாலும் ஒவ்வொரு விதமான பலன்கள் கிடைக்கும் அதை பற்றின ஒரு வீடியோவை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா குலதெய்வ காயத்ரி மந்திரம் குலதெய்வ மந்திரங்கள் வந்து எவ்வளவோ இருந்தாலும் அனைத்து மந்திரங்களுக்கும் முதன்மையானது குலதெய்வ காயத்ரி மந்திரம் இந்த மந்திரம் உச்சரிப்பதனால குலதெய்வம் அந்த வீட்டுக்கு வராமல் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இந்த மந்திரத்தை தொடர்ந்து பிரயோகம் செய்கிறதுனால குலதெய்வத்தோட அருள் பரிபூரணமாக கிடைக்கும் வீட்டுக்கும் இந்த மாதிரி குலதெய்வம் வந்து கண்டிப்பாக படிவாசல் ஏறி வரும் இதற்கான மந்திரம் வந்து ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மந்திரத்தில் வந்து புள்ளி வச்சுருக்க இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்கள் குலதெய்வத்தோட பேரை சேர்த்து வந்து நீங்கள் வந்து உச்சரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மந்திரத்தை வந்து பூஜை அறையை சுத்தம் செஞ்சு காராம்பசு நெய் விட்டு தீபம் ஏற்றி அதாவது ராஜக்கண்ணின்னு சொல்லக்கூடிய எலுமிச்சங்கனியை வலது கையில் வச்சு குலதெய்வம் இருக்க திசையை நோக்கி அமர்ந்து இந்த மந்திரத்தை வந்து காலை மாலை இன்னும் நூற்றி எட்டு முறை செபிச்சு வந்தோம் அப்படின்னா குலதெய்வத்தோட அருளில் பரிபூரணமாக பெற முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த குலதெய்வம் அருளை பெற்றவங்களால் இந்த மந்திரம் செபிச்சு வந்தவங்களுக்கு குலதெய்வம் அருள் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா முக்காலத்தையும் சொல்லக்கூடிய சித்தி அமையும் அதாவது முக்காலத்தையும் அறிஞ்சு குறி சொல்லக்கூடிய வாக்கு சித்தி வந்து இந்த மந்திரம் பிரயோகத்தினால அமையும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மந்திரத்தை பிரயோகம் செஞ்சவனுக்கு அவனுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அவன் குடும்பத்துக்கும் அவனோட வம்சத்துக்குமே எந்த ஒரு செய்வனை ஏவல் பிள்ளை சூழ்நிலையத்தால் எந்த ஒரு தீங்கு ஏற்பட்டாலும் குலதெய்வம் தடுத்து நிற்கும் புரியுதுங்களா இந்த குலதெய்வ மந்திரம்ங்கிறது உச்சரிப்பதனால் சிவனை வழிபட்ட பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குலதெய்வ மந்திரம் வந்து தினந்தோறும் நம்ம வந்து பிரயோ சொ சொல்லி வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கோ நம்ம வம்சத்தில் உள்ளவங்களுக்கோ இல்லை சொந்த பந்தங்களையோ யாருக்கேனும் எந்த ஒரு நல்லது கெட்டது எது நடந்தாலும் முன்கூட்டியே அதை வந்து எச்சரிக்கைப்படுது இதமாக யார் மூலியமாகவோ இல்லை வந்து கனவுகள் மூலியமாகவோ இல்லை அந்த குலதெய்வத்தோட அருள் யார் மேலேயாவது இறங்கி நடக்க போகிறத முன்கூட்டியே வந்து தெரியப்படுத்திடக்கூடிய சக்தி இந்த குலதெய்வ காயத்ரி மந்திர பிரயோகத்தால் நடக்கும் இதுதான் இந்த குலதெய்வ காயத்ரி மந்திரங்களோட பிரயோகிக்கும் முறையும் அதற்கு உண்டான பலன்களும் இதில் வந்து வேறு எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமாண்டில் கேளுங்க இந்த காராம் பசு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சில பேருக்கு சந்தேகங்கள் இருக்கும் காராம் பசு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து நாட்டு மாடு புரியுதுங்களா நாட்டு மாடு அதாவது இயற்கையாகவே அந்த ஆதி காலத்திலருந்து நான் வளர்க்கப்பட்ட அந்த நாட்டு மாடுகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் காராம்பசுன்னு சொல்லக்கூடியது மாந்திரிகத்தில் சித்தர்களும் இதைத்தான் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க ராஜகணி அப்படிங்கிறது எலுமிச்சையின் கனி புரியுதுங்களா இதில் வேறு எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்டில் கேளுங்க நன்றி வணக்கம்